கிடைச்சதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு நானும் அந்த இடத்துல உட்கார வேண்டிய ஒரு ஆள் வெளியில் நின்று சார் கார் வரும்போது செல்ஃபி எடுக்க வேண்டிய ஒரு ஆள் சாரோட கேசட்டு சாரோட சீரீஸ் மோகன் ஹிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் என் வீட்லேயும் இருந்திருக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவும் அதை வாங்கி டெய்லி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு ஒரு பாகமாக இருந்த சார் வந்து இன்றைக்கி வந்து என்னை அவரோட பக்கத்தில் உட்கார வச்சு அழகு பார்க்குறாரு ஸோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு மனசு வந்து சாருக்கு எப்படி வந்துச்சுனே தெரில முதல் என்னை வந்து எப்படி அக்செப்ட் பண்ணார்னே தெரில இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டைரக்டர் விஜயஸ்ரீ ஜி ப்ரோ உங்களுக்கு தானே அவர் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சாரோட வந்து தாதா எயிட்டி செவன் அப்படின்னு ஒரு படம் மிஸ்டர் ஷாருக் ஹாசன் சார் அவருக்கு அந்த படத்தில் நான் மியூசிக் பண்ணேன் அப்போ நான் நினச்சி பார்க்கல எனக்கு என்னோட ஜேர்னியில் இன்னும் ஃபியூ இயர்ஸில் நான் அது வரப்போகிறேன்னு அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் இங்கே இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிக்கில் முருகன் சார் என்னோடய லைஃப்பில் ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் ஒரு மிகப்பெரிய வெல்விஷர் அவர் என்னை வந்து எங்கேருந்தோ என்னை நான் சொன்ன மாதிரி வெளியில் சார் கார் போகும்போது ஃபேன் பாயாக நின்று நின்றுருந்து என்னையை கூட்டிகிட்டு வந்து என்னைய சார் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு இவர் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு இந்த மேடையில் நிற்க வச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் 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 இந்த எல்லோரும் ஃபேன் சார்பாக நம்ம எத்தனை பேர் மோகன் சார் பாட்டு கேட்டிருக்கோம் எத்தனை பேர் அவரோட ஃபேன்ஸாக இருக்கும் உங்கள் சார்பாக இந்த மியூசிக்கை நான் வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக அண்ட் மோகன் சார் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் இட் மீன்ஸ் அலாட் எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நான் நான் இங்கே கீழே தரையில் உட்காந்து இருக்கும் போதும் இவர் மியூசிக் டேரக்டர் இருப்பா அப்படின்னு என் பக்க அவர் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு அழகு பார்த்த ஒரு மனுஷன் அவர் ஸோ என்றைக்குமே சார் நான் உங்களை உங்களை லைஃப் லாங் மறக்க மாட்டேன் சார் இட் இஸ் இட் இஸ் யுவர் அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் யுவர் லவ் தட் ஐம் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் இந்த சாங் கம்போசிங் எல்லாம் போகும்போது அவ்வளோ த்ரில்லிங்காக இருக்கும் நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் ஒரு ஒரு வாரம் சார் கூட நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் நானும் என்னோடய ஒய்ஃபும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்போ சார் சொல்கிற விஷயங்கள் அவரோட லைஃப்பில் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் எப்படி சாங் கம்போசிங்கில் எப்படி இன்வால்வ் பண்ணுவார் இன்றைக்கி காலையில் வரைக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்ட சாங்கு இன்றைக்கி காலையில் வரைக்கும் சார் வந்து கால் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி லேண்டர் இது பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலி எல்லாருமே சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்டார்டமில் இருக்கிறவங்க ஒரு பெரிய லெஜண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு இப்படி தான் பாட்டு வேணும் எனக்கு வந்து இப்படி தான் வேணும் எனக்கு அப்படி தான் வேணும் இது வரைக்கும் சார் ஒரு வாரத்தை கூட அப்படி அந்த மாதிரி சொன்னதே கிடையாது லியாண்டர் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நீங்கள் அதை பண்ணுங்கள் டேரக்டர்கிட்டையும் அதை அதான் சொல்லுவார் நாங்கள் கான் காலில் பேசுவோம் விஜய் சார் நீங்கள் வந்து அவன் போக்கில் நீங்கள் அவனை விட்டுருங்க அவன் மொதல் என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம் அதை மொதல் நம்ம கேட்போம் நல்லா இருந்தால் அக்செப்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு அப்படி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு ஐ திங்க் எந்த ஸ்டாருமே இப்படி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இந்த சாங்கில் இருக்கிற ஒரு ஒரு செகண்டுமே சாரோட சஜஷன் தான் இந்த சாங் வந்து மியூசிக் டேரக்டர்னு எனக்கு ஒரு பெருமை சேர்றத விட சார் சொன்ன சஜஷன் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் இந்த சாங் கேட்டிருப்பீங்க நடுவில் ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு தேவாரம்னு ஒரு விஷயம் ஒன்று பாலும் தேனும்னு இருக்குது அது வந்து சாரோட ஒரு ஒரு இன்புட்டு சார் வந்து எங்களை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு லியாண்டர் நான் உங்களை யோசிச்சுட்ருக்கேன் இதை இதை பாருங்கள் அதுவும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஹம்புலாக சொல்லுவார் நமக்கே ஒரு மாதிரி கூசும் லியாண்டர் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் தான் மியூசிக் டேரக்டர் நீங்கள் தான் அப்பா அம்மா இந்த பாட்டுக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா வச்சுக்கோங்க நான் எதுவும் சொல்லலை அப்படின்னு ஒரு மாதிரி அதுவே நமக்கு அப்படியே கையெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிரும் ஸோ சார் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு அவரோட சஜஷன் அவர் அவர் நினச்சா என்னை கூப்பிட்டு அந்த அவரோட ஆஃபீஸ் லோக்கர் வச்சு தம்பி நான் உன்னை யோசிச்சிருக்கேன் இது நீ பண்ணிடு இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி பண்ணிடு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அவரோட நாலேஜ் என்ன மியூசிக் அவர் அப்படி இது வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னதில்லை என்கிட்ட என்கிட்ட வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவார் நினச்சி பாருங்களேன் ரோட்டில் யாரோ ஒரு பையன் காருக்கு பக்கத்தில் செல்ஃபி எடுக்க நின்றுட்டு இருந்த ஒரு பையனை கூப்பிட்டுட்டு அவர்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்டார் வந்து மோகன் சார் தான் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஹம்பிள்னஸ் சார் நான் இது வந்து பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சீனூர் அமைசாமி சார் உங்களோட பெரிய ஃபேன் சார் உங்களோட யதார்த்தமான படங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஃபேன் உங்கள் முன்னாடி இந்த சாங் வெளியிட்டதில் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அண்ட் எல்லார் சார்பாகவும் இந்த படம் வந்து உங்களை உங்களை நோக்கி வரும் அண்ட் நிறைய பேர் ஒரு கொஸ்டினோடு வந்திருப்பீங்க மோகன் சார்னாலே ஒரு மெலடி தான் நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் துவம்சம் பண்ணிவிட்டு ஒரு புது விதமான ஒரு ஒரு
அன்பு பாசம் கோபம் வெட்கம் இது எல்லாத்தையும் விட லவ்வு ரொமான்ஸு அரவணித்தல் இறுக்கி கட்டியடித்தல் இல்லை ரொம்ப நேச்சுரலாக இயல்பாக இருக்கிறதுனால தான் பல பெண்களின் நாயகன் மட்டும் இல்லாமல் எங்கென்றும் பெண்களின் நாயகன் சில ஜபிலி சார் மோகன் சார் அவர்களை பேசுகிறது என் உயிர் ஊற்றிய ரசிக ரசிகர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கும் நம்ம ப்ரெஸ் மீடியா டிஜிட்டல் மீடியா அவங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கிறேன் இங்கே எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னா நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் பண்ணணுன்றாங்க இருந்தாலும் என்னோடய முதல் படம் கோக்கிலாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா என்னோடய முதல் படத்திலேயே திரு பாலு மகேந்திரா சார் என்னோடய குருநாதர் அவரால் தேர்ந்தெடுத்த நம்ம சீனு ராம்சாமி பிரதர் அவரோட யூனிவர்சிட்டியில் நான் மூத்த பிள்ளை அவரோட கடைசி பிள்ளை இன்றைக்கி ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமான விஷயம் அவர் இங்கே வந்திருக்கிறது ஏன்னா பாலு சாரை பார்க்க போவோம் எப்படியாவது பாலு மகேந்திரா சாரை வீட்டிலேருந்து யாராவது பார்க்கணும் எங்கேயாவது பார்க்கணும்னு அவரோட சன்னை வி விசாரித்தோ பேசணும் ஒய்ஃப்கிட்ட பேசணும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த டைமில் அவர் சென்னையில் இல்லை அவங்க எல்லாம் வெளியூருக்கு போயிருக்காங்க அந்த ஒரு பெயினை எனக்கு இங்கே சீனு ராம்சாமி அவர்கள் பார்த்து வந்ததில்ல ஏன்னா அது பாலு மகேந்திரா சார்னால அது ஒரு யூனிவர்சிட்டி அவர் அவர் மாதிரி ஒரு டிசிப்ளான டிசிப்ளினான ஒரு சி கம்ப்ளீட் ஃபிலிம் மேக்கர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவருக்கு எடிட்டிங் தெரியும் ஸ்கிரிப்ட் தெரியும் டைலாக் தெரியும் ஃபோட்டோகிராஃபி தெரியும் டைரக்ஷன் தெரியும் மேக்கிங் தெரியும் மியூசிக் சென்ஸ் இருக்குது எது இல்லை அவர்கிட்ட அப்படிப்பட்ட மகான்கிட்ட நாம் முத முதலாக அறிமுகமானது என் என்னோடய பாக்கியம் அந்த கோக்கிலா படத்தில் அண்ணன் கமல் அவர்களோட ரோஜா ரமணி மற்றும் ஷோபா இந்த நாலு பேர் தான் நடித்தோம் அதில் ஒரு சின்ன உண்மையான சம்பவம் அது உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கி முதல் ஸ்கெட்யூல் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ட்ராமா ட்ரூப் தனக்கான் ஒரு மிகப்பெரிய லெஜண்ட் பிவி காரன் திரு அமைச்சு ட்ரூப்பில் இருந்த காலேஜ் பீரியட்லேயே அந்த யூனிட்டில் இருக்கிறவங்க எப்படி இந்த படத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்கு இன்ஃபேக்ட் பைதாவே அந்த படத்துக்கு தாடி விட்டுருந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் தாடி விட்டுருக்கேன் அது எப்படி தாடி இருக்க இடம் வாடா நம்மளெல்லாம் போய் போயிட்டுருக்கோம் ஒரு படத்துக்கு நீயும் ஏன் நடிக்கக்கூடாதுன்னாங்க செக்கன் வண்டி ஏறி போயாச்சு பதினெட்டு வயசு பத்தொம்பது வயசுன்ற மாதிரி ஸோ அந்த வயசு போனதுக்கப்புறம் அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் மந்த்து இங்கே இங்கே இருந்து பவன மகேந்திரா சார் கமல் சார் ஷோபா ரோஜனம்னு எல்லோரும் பெங்களூர் வந்திருக்காங்க எனக்கு தெரியவே தெரியாது மூணு நாலு நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க வெயிட்டிங் எனக்கு எனக்காக எனக்கு தெரியாது எங்கள் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க லேண்ட்லைனில் அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி மொபைல் சர்வீஸ் இல்லை இந்த லேண்ட்லைனில் கூப்பிட்டு போகும்போது எனக்கு நான் எங்கேயோ காராப்பூர் ஃபாரஸ்ட் ஸ்கூலில் ஷூட்டிங் அங்கே ஒரு ஃபோன் கனெக்ஷன் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு தகவல் வந்து டெலிகிராம் மூலமாக வந்து நான் வரதுக்கு கிட்டக்கிட்ட ஃபோர் டேஸ் ஆகிடுச்சு ஃபோர் டேஸில் இங்கே வர பார்த்தா பயங்கரமாக வார்ஃபீல்டு மாதிரி இருக்குது லொக்கேஷனில் ஏன்னா அப்போது மிகப்பெரிய பாப்புலர் அப்போவும் இப்போவும் கமல் சார் அப்போ வந்து அவரோட கால் ஷீட் வந்து கிடைக்கிறதே கஷ்டம் அவரோட கால் ஷீட் மிஸ் பண்ணிட்டோமேங்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் பாலு மகேந்திரா சாருக்கும் அசோசியேட் டைரக்டர் சிவானந்த் சாருக்கெல்லாம் எல்லாம் இருக்கும் எனக்கு என்னென்னா எனக்கு தெரியாதுங்கிற ஒன்று தான் ஐ வாஸ் இக்னரண்ட் அப்போ எல்லோரும் கோச்சிட்டு ஏன் இப்படி பண்ணேன் அப்படி இப்படின்னு இருக்கும்போது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே சைலண்ட்டாக உட்காந்துட்டு இருந்தேங்க அப்புறமா கமல் சார் வந்தார் ஆஸ் ஏ எல்டர் பிரதர் வந்து கேட்டார் எங்கே போயிருந்தீங்க என்னாச்சு அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த தெரியல சார் இன்னொரு படம் ஷூட்டிங்கும் முதல் படத்துலேயே இன்னொரு படம் வந்திருக்குன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் பட் மேக் ஷூர் யூ ஹேவ் த ஒன் டைரி கால் ஷீட் ஒன்று இருக்கும் நீ தான் கேட்கணும் உனக்கு வந்து சொல்லணும் இல்லை சார் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சுக்கும் யூ மேக் ஷூர் தட் யூ ரைட் டவுன் த கால் ஷீட்ஸ் ஆஃப் எனி ஃபிலம் அப்போ நீ கிளாஷ் பண்ண கான்ஷியட் டேட்ஸு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது அப்படிலாம் சொல்லி சொன்னார் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி கமல் சார் அன்னைக்கு எனக்கு தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் இது சொன்னதில் எனக்கு பெருமையாக இருக்கு கோகிலா படம் சொன்னால இன்றைக்கி பார்த்தாலும் அப் அப் அவ்வளோ அப்டேட்டட் ஆஃப் ஃபிலமாக இருக்கும் சின்ன ராம்சாமி சார் பார்த்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபிலம் பட் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபிலம்ஸ் அதோட சிறப்பு என்னென்னா கமல் சாரோட ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸில் அது இருக்கும் ஷோபா சா மேடமோட ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸில் அந்த படம் இருக்கும் ரோஜா ரமணி ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸில் அது இருக்கும் மோன் ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸில் அது இருக்கும் தட் இஸ் தி கிரேட்னஸ் ஆஃப் பாலு மகேந்திரா சார் 
அவர் வீட்டிலேருந்து யாரையும் கூப்பிட முடியலையே வர முடியலையே மீட் பண்ண முடியலையும் போது இன்றைக்கி சீனோ ராமசாமி அவர் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்தது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஹரா இது வந்து என்ன சொல்கிறது என்னை வந்து சீனோ ராம சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப நல்ல கன்வின்சிங்காக எடுத்துட்ருக்காரு விஜய் ஸ்ரீ ஜி அவர்கள் இதுக்கு உழைப்பாளி நாயகன் முரு நிக்கில் முருகன் அவர்களும் முக்கியமான காரணம் அவரும் அவ்வளோ பொறுமையாக இருந்து பவுடர்கள்லாம் முடிச்சு கொடுத்து என் மின் பியூட்டியில் இருந்து முடிச்சு கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு பட் இருந்தால் என்ன சொல்ல வரேன்னா இவரு இவரோட அப்ரோச் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் பிளே இவரோட அப்ரோச் ஆஃப் டைலாக்ஸ் எதுவுமே இது வரைக்கும் நான் பார்த்தாதது என் ஹிஸ்ட்ரிலேயே எனக்கு தெரிஞ்சு இவர்கிட்ட பேட் இருக்கிற மாதிரியோ பேனை இருக்கிற மாதிரியோ டைலாக் எழுதுன மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்பாட்டில் பார்த்ததே இல்லை நான் பார்த்ததில் மணிவண்ணன் சார் மட்டும்தான் அப்பப்போ இந்த மாதிரி டைலாக் ஸ்பாட்டில் சொல்லி இப்போ அசிஸ்டன்ஸ் அசோசியேட் எழுதுப்பாங்க இங்கே யார் எதுவுமே இல்லை ஈஸ் ஆல் இன் ஆல் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துப்பார் கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் லிரிக்ஸு கேமரா லைட்டிங் முதல் கொண்டு எடிட்டிங் டிஐடியில் வரைக்கும் ஹி நோஸ் த ஜாப் ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி ஐ ஆம் ஸோ பிளஸ்ட் ஐ செலக்டட் திஸ் ஜென்டில்மேன் ஃபார் ஹரா தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ விஜய் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி இந்த படம் இருக்குது எல்லோரும் நினைக்கிற மாதிரி வெறும் ஆக்ஷன் இருக்காது இதில் எமோஷன் கனெக்ட் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது அதனால தான் ஒத்துருக்கேன் அப்பா பொண்ணுக்கு இருக்கிற ஒரு கதை இதில் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கிறார் எங்கள் எல்லோருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி மெலோடி சாங் இருக்குது அப்பா பொண்ணு சாங் இருக்குது எனக்கும் குஷ்பு சுந்தர் அவங்களுக்கும் ஒரு டியட் சாங்கும் இருக்குது இது இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது எதுவுமே பழைய இந்த நூற்றி ஆறு நான் எனக்கு எனக்கு தெரியாது இந்த இத்தனை படம் நடிச்சிருக்கேங்கிறத சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது கருணாகரன் சொல்லி தான் தெரியும் எனவே இத்தனை படத்தில் இல்லாத ஒரு அல்லாத மோகன் எப்படி இருப்பாருங்கிறத நினைக்கிறவங்களுக்கு இது நிச்சயமாக சந்தோஷப்படுத்தும் நான் என்னை போ பொதுவாக பிடிக்கிறவங்களுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றது என்னோடய கட் ஃபீலிங் தப்பு வராது எவ்வளோ சக்ஸஸ்ங்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது எப்பவுமே என் நான் வந்து படங்களை நடித்தாலும் நடிக்காட்டியும் என்னோட கூடவே இருக்கிறது என்னோட ஃபேமிலிங்கிறது தவிர நீங்கள் தான் என்னோடய ஃபேன்ஸ் வந்து எப்பவுமே எனக்கு வந்து மீட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு மாதமும் பத்தாம் தேதி எனக்காக பிரார்த்தனை பண்ணி ஏதோ ஒரு அனாதை இல்லம் இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போய் சாப்பாடு அன்னதானம் அது இது கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இது உலகத்திலேயே இல்லாத விஷயம் இதை நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இது யாருக்காகவோ எந்த நடிகர்களுக்காகவோ ஒரு ரசிகர் மன்றத்துக்காக நான் சொன்னதில்லை இது முழுக்க என்னுடைய ஃபேன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது ஒன்று ரொம்ப கர்வம் இருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப கர்வம் இந்த நாற்பத்தஞ்சாவது வருஷங்கிறது கூட அவங்க வந்து கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் வேண்டாப்பா எதுக்கு இது பண்ணுவோம் வர முடியும் அதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கலாமே என்ன இல்லை இல்லை சார் நாங்கள் பண்ணுறோம் சார் உங்களுக்கு என்ன சார் நாங்கள் பண்ணிக்கணும்னு போது தான் இயக்குனர் விஜய் அவர்கள் ஒரு பிளான் பண்ணார் அப்போ தான் சொன்னேன் ஒரு சாங் பண்ணியிருந்தோம் இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாங் அப்போ இது உங்களால் உங்களுக்காக தான் இது உங்களால் மட்டும்தான் இது நீங்கள் ரசித்தா தான் இந்த படமும் பாட்டும் எல்லாமே ரசிக்கும் ஐ ஆம் ஷூர் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரியும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு பிடிக்கிற மாதிரியும் இந்த பாட்டு இருக்குங்கிறது நான் நம்புகிறேன் புடி சீக்கிரத்துலேயே அந்த மெலோடி சாங்ஸும் நம்ம லியாண்டர் இசையில் வரும் அதுக்கும் இதே மாதிரி உங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட் வேணும் ஆசீர்வாதம் வேணும் உங்கள் பிரார்த்தனை எப்போவுமே என் மே என் கூட இருக்குங்கிறத விட என் மேலேயும் என் ஃபேமிலி மேலேயும் என் ஹரா டீம் மேலேயும் எப்போவுமே இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு இந்த ரெண்டு வார்த்தையை முடிச்சுட்டு மற்ற விஷயங்கள் நிச்சயமாக அப்பப்போ நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் தேங்க் யூ காட் பிளஸ் யூ ஆர் சின்ன டவுட் இருக்கு சார் நீங்க எண்ணற்ற படங்கள் நூத்தி ஆறு படங்கள் பல படங்களில் பல வேஷத்தில் நடிச்சாலும் ஒரு சில படத்தில் தான் மைக் எடுத்துங்க மைக் போகுன்னு தொடர்ந்து அழைக்கப்படுகிறீர்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் சார் ஒரு சில படத்தில் மட்டும் தான் மைக் எடுத்துங்க ஆனால் இன்னைக்கு மைக் போகுன்னு சொல்றாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் இல்லைங்க இப்போ கூட கையில் உங்க கையில தான் மைக் இருந்துச்சு ஆனால் என்ன சொல்றீங்க நான் என்ன பண்றேன் அது வேற ஒன்றுமே இல்லை என்னோட 
நான் இத்தனை படத்தில் நடிச்சிருந்தாலும் சிங்கரா நடிச்சது வெறும் சில படங்கள் தான் ஆனால் என்னோடய படங்கள்லையே இளையராஜா சார் மியூசிக் ஆகட்டும் எஸ்பிபி சார் குரல் ஆகட்டும் என்னோடய இயக்குநர்கள் கதை திரைக்கதை வசம்னால ரொம்ப உங்கள் கிட்டே வந்து சேர்ந்துருக்குங்கிறதுக்கு பாடல்களும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் இருந்தால் தான் பாடல்கள் வெற்றியடையுங்கிறது நம்புகிறவன் எல்லா படத்துக்கும் நான் வந்து சொல்கிறத என்னோடய நன்றி நான் தெரிவிக்கிறத தயாரிப்பாளருக்கும் மற்றும் இயக்குநருக்கு தான் இயக்குநர் டீம் அது அஃப்கோர்ஸ் இந்த இருபத்தஞ்சி கிராஃப்ட் போக கிராஃப்டில் இந்த ஃபெப்சியில் இல்லாத அமைப்புகளாகட்டும் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிறதாகட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எக்ஸிபியூட்டர் வரைக்கும் எல்லோரும் கோஆப்ரேட் பண்ணி அது உங்களுக்கு வந்து கிட்டே வந்து சேர்க்க வைக்கணும் அதுக்கு நண்பர்கள் ஜெர்னலிஸ்ட் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணணும் எல்லாமே எல்லா கூட்டணியும் கரெக்டாக இருக்கும்போது இயற்கை நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறது நம்புகிற வேணாம் என்னென்னா பாடங்கள் வெற்றி அடைஞ்சதும் நேச்சுரலி நான் மைக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மைக்கு சம இன்னும் எத்தனையோ விஷயம் நான் எயிட்ஸில் இருந்துட்டேன்னு கூட சொன்னாங்களே இதை பற்றியெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை என்ன இருக்குது என்னை பற்றி எந்த வாத விவாதம் எங்கே வந்தாலும் என்னோட நண்பர்களுக்கும் என்னோட குடும்பத்துக்கும் நான் யாருன்னு தெரியுங்கிறதுனால உங்களோட ஆசீர்வாதம் இருக்கும் முறை எதை பற்றியும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை